En sesión ordinaria del Consejo Municipal de San Gil, este lunes fue invitado a las entidades discapacitadas. Allí presentaron planteamientos que solicitan para una mejor movilidad en el municipio y atención en todos los temas, como es el caso de la educación. En la cual hoy se están entregando sitios adecuados, en muy buen estado, en óptimas condiciones para que estos niños puedan disfrutar de recibir clases, de poder jugar, de poder compartir con sus mismos amigos y de esta manera darle cumplimiento al plan de desarrollo de una gerencia social y hemos visto sitios como el Lawai, óptimas condiciones, muy bonitas, se inauguró hace dos meses y la gente pues, está satisfecha con esta gran inauguración. Un tema que se recalcó en la sesión fue respecto a las zonas azules, pues estos puntos están destinados para que estas personas con discapacidad puedan cumplir una labor. El problema surge que alguien se está aprovechando y de manera fraudulenta está recibiendo el producido diario de estas personas. Las cuales no entendemos quién está recogiendo estos dineros, ya que el sinnúmero de quejas de los empleados que trabajan eh, recolectando los dineros es de que ellos recogen 30 mil, 40 mil pesos cada persona en cada turno y lo llevan a una señora y esta persona les paga 20 mil, 30 mil pesos semanales. Entonces no entendemos y ahí le pedimos a la administración municipal eh, entrar de forma inmediata, intervenir quién es el que está lucrando con estos dineros porque preguntamos en la Secretaría de Hacienda, no ha entrado un solo peso por el tema de zonas azules o zonas sociales, por lo tanto si hay alrededor de 10, 12 personas trabajando en estas cuatro zonas azules, ¿por qué hoy les están pagando un irrisorio sueldo? Si nosotros miramos, a ellos tampoco les cancelan eh, pensión, riesgos ni salud. Eh, caso opuesto en el municipio del Socorro, que hoy está muy bien organizado, hoy se ha generado empleo, la gente está en óptimas condiciones y acá, sinceramente, por el Consejo Municipal no ha pasado el proyecto de acuerdo en el cual se hayan adjudicado estas zonas azules. Por lo tanto, hoy le pedimos a la Administración Municipal entrar a intervenir.